എല്ലാവർക്കും അൽഫിയ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് റമദാനിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ നോമ്പുതറയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അസറിന് ശേഷമാണല്ലോ എല്ലാവരും കിച്ചണിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ അസറിന് ശേഷമാണ് കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നല്ല തണവോട് കൂടിയിട്ട് കുടിക്കാലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രണ്ട് ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പാല് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ക്കുന്നോ ജ്യൂസ് എന്നോ പറയാ അതിനെ അങ്ങനെ ഇടണം പിന്നെ സാധാ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് ഒരു ജ്യൂസും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പാൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് രാവിലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല തണവോട് കൂടി കുടിക്കണം അതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാലടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ക്രഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ക്രഷ് അല്ല അതിന് പകരം സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്രഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്രഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ ക്യാവിൻസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് അപ്പോൾ മോള് നോമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതലും ഞാൻ ശ്രദ്ധ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പാലിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഓവർ കട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സാധാരണ നല്ലൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ക കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആ തണവോട് കൂടിയിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കസ്കസ് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കസ്കസ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴെപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ മോം വന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് അത് നല്ല കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയും കൂടെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുളിയും കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതും അതും റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഇതിലും കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചിക്കനിലല്ലാതെ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു നാല് വിസിലടിക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ബജി ബജിയിലേക്ക് വേണ്ട സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് വേപ്പല പച്ചമുളകൊക്കെ എടു എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മല്ലിച്ചെപ്പും വേപ്പലൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് തന്നെ മല്ലിച്ചെപ്പൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു അടിയിലൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇടും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് മല്ലിച്ചെപ്പ് വേപ്പല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കേട് കൂടാതെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പച്ചമുളകും അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് ഞെട്ടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കണത്
ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് പകരം ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സവാള സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടല മാവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാ നമ്മൾ ഭജിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചതിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് കൈ കൊണ്ട് പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ടീസ്പൂൺ കൊണ്ടും കൈ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാതും എത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിന് വേണ്ടി അന്ന് ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ഇത് ഞാൻ വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാറുള്ള ഒരു അപ്പമാണത് ഇതിനെ ദോശ എന്നോ പാലപ്പം എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഞങ്ങൾ പാലപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മുട്ട അരിപ്പൊടിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തള തള തിളക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത അപ്പം തന്നെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണേ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ഒരു കട്ടി അങ്ങനെയാണത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അളവ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ലപോലെ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് മാറ്റി വെക്കണത് കുറച്ച് നേരം മതി അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇന്ന് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല പാലാണ് പാലും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നാളികേരം ചെരുകി പാലെടുക്കണം ഇത് കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പാല് അധികം വെള്ളമില്ലാതെ നല്ല കട്ടിയിൽ എടുക്കണം വന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എന്ത് ഇതിനായാലും നമ്മൾ പാലെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ പാലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ട കാരൊക്കെ എണീറ്റ് ഇപ്പോഴൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാരൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ചെയ്തത് അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പച്ചപ്പയറും ചെമ്മീനും കൂടെയും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പച്ചപ്പയറും ചെമ്മീനും അധികം ആരും വെച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേപ്പലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എരിവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചേക്കണ പയർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം വേവിച്ചെടുക്കാം
അപ്പം ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് അത് വേവണ സമയം കൊണ്ട് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പയർ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെമ്മീന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഉള്ളു പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് അപ്പോൾ ആ താഴത്തിനുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക നിറയെ ഓട്ടോ ഓട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഷേപ്പായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പാലപ്പം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അത്ര സോഫ്റ്റും ആണത് മൂടിയിടൊന്നും വേണ്ട മൂടിയിടാതെ തന്നെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്പവും ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബജി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബജിയുടെ മാവ് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നതല്ല അതൊന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചു പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ സവാള ബജി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോരിയെടുക്കാം ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം ചിക്കൻ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു രുചി അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്